，快点走吧，还要赶回城里，不然来不及了。我爬不动了，要不你等在这儿。哎，不，我一个人在这儿害怕。忍耐着点，快点走。哎，等一下。孝心可嘉，不过抄经一事，住在新城。你要找一个僻静的地方，要斋戒、沐浴、焚香。是是。还有，切勿近女色，否则就前功尽弃了。是是。这串佛珠你拿去，有他在身，百邪不敢进。谢谢大师。母亲身体可好？好多了。你坐。好。取经的事怎么样了？而已经取得佛经一部，不过大师说要找个僻静的地方抄经。这是娘许的心愿，要抄一百遍。你要诚心的去抄，不可马虎。嗯，孩儿知道。地方找到了没有啊？已经叫老佣人去找了，就怕有回信了。哎，公子衙人来了。啊，那房子有吗？哎，找到了，在城外十来里，本来是位将军的府地，那里很近，四周并无人家，只是房子残旧了点儿。好，好，公子，要不要去看一看呢？不必了。就给我收拾行囊，明天就搬去。房子不太干净啊，是不是闹鬼？不是闹鬼，那后院井里常淹死人呢、啊。那是打水的人不小心。奇怪的是，井里捞不着尸首啊。那一定是水鬼。公子，我们另外找个地方吧。别信这些，快点走吧。
井里有没有水？我去啊。修补一下，哎哎，再带一些应用的东西。是，秦董，嗯，里面先打扫一下，再把东西搬进去。啊，今天住在这儿。嗯，将就住一晚。没睡啊？你没听见？好像有人在打水哎！要不去看看？我不去。
，一天恐怕完不了工，一天完不了可以做两天，路途太远，你们可以住在这儿，免得往返。你们公子在干什么？抄经啊！我们老夫人得过一场病，她老人家许下愿，如果病好要抄经一百卷。哦，你们公子很孝顺，抄经为什么要选上这个荒僻的地方呢？这是山上老和尚说的，抄经要敬，还要什么沐浴焚香，还不能敬女色呢。怪道呢，这个地方女人是不敢来的，除非是女鬼。不要胡说。你怕鬼啊？哎，有人说这房子不太干净，还说那口井常淹死人呢。你们公子不怕、啊？他不相信。嗯。你怕不怕？奇怪，我看这个井总是怪怪的，好像里面有人哎。什么样子啊？公子总说是自己的影子，但是我看好像是个女的，直对我招手哎。一定是女鬼看上你了，哎，你看。附近没有人家住，找来人恐怕早就淹死了。师傅，师傅，师傅，师傅有了有了，是师傅的，是师傅的，人呢？有邪必有人，你们再牢牢看。哎，公子，啊，这口井淹死人不止一次，就从来没找到过尸首。你们谁肯下井去打牢？我多加你们十两银子。你多加我们一百两啊，也没人肯下去。公子，我要奉劝你一句，这个地方是不宜久住的。师傅，师傅，师傅，师傅。你真要走啊，公子？我们犯不着死在这
，我们可以再找别的房子。要有人性，人无性也。我不怕，你也不许走、啊。你不怕，我可怕。你把我卖了，我也要走。我只是晚上回去，白天还是会来伺候您的。好吧，你去吧。我一个人，落得清静一点。去别处吧，这里不方便。谢郎君相救。你，你不是井里的。妾虽阴阳两隔，但并没有恶意，请不要见疑。你来这里什么意思？怕郎君寂寞，特来陪伴。胡说
，男女不六十不同居，你赶快给我离开这儿。郎君，为什么不写柳下惠呢？柳下惠可以，我不可以，快走。郎君，你真忍心吗？你走是不走公子，公子，公子，啊，哎，到哪儿去了？公子，公子，公子，公子。经历了。去的。地方这么荒凉，吃不好，睡不安的，老夫人也不放心。你跟他老人家说，这里很好，没有比这里抄近更合适的了。可是这里闹鬼啊！是啊，昨天泥水匠的事可不是闹着玩的。要是发生了什么事情，老夫人怪罪下来，我可担待不起呀、啊。这个你放心，邪不胜正，纵然有什么妖魔鬼怪，又奈我何？不用说了，我已拿定主意，开始抄经了，不能半途而废。
刚刚你谈的可是客庄对话？郎君，你也懂得琴音吗？略知一二。听你的琴音，满怀幽怨，不知道是不是有什么难言之隐。郎君，既切为异类，不谈也罢。哎哎。我倒并无此意，只是你一再害人，叫人难以谅解。妾害人，也是非得已。好、哦，妾本来也是患门之后，安禄山造反，妾为贼兵，追避，投井身亡，不想给药物凌辱，操役贱物，害人，也是受药物所逼。况且，被害的都是贪赃之人。像郎君这样正直，也不是我能力所及。那你的来意？现在因无人可害，要无知郎君在此，要起来诱惑郎君，妾本不愿，但又怕受药物毒的。什么药物这么可恶？你为什么不摆脱他？我已深陷其中，一脱不能。你叫什么名字？我叫素素。妖怪来说要我逼害吗？不是我忍心，而是我曾经许过愿。老师傅告诫，不得进女色。郎君放心，妾虽浅陋，仍懂礼义。郎君抄经，小女子绝不侵扰。但愿能朝夕侍奉，站立妖魔，免受暴烈之苦，余愿一足。好吧，只要你不轻饶我抄经，任凭你来去。多谢郎君。
怎么了？啊，我搬来陪公子住啊。哎，青龙。啊、嗯。你不是怕鬼吗？这儿没有鬼，我就不怕了。这儿真有鬼。有个女鬼，你别吓我了，有鬼我也不怕。青龙，嗯，你还是搬回去住，只准白天来。为什么？不要问为什么，把行李搬回去。真奇怪，以前不许我走，现在又不要我住。担心做伺候人的事。七四幺五是助幺五害人，而四凤郎君可以成全郎君的孝心。嗯把衣服给我。啊青龙，青龙，嗯，什么事啊？快起来，帮我把经文贴在窗户上。哦
そうそうそうそう见不到郎君，杜路亚将切禁锢。郎君没事吧？嗯，毒龙，什么毒龙啊？洛阳城内有五条毒龙，四位毒龙之一。我说的妖怪就是他。他好吃人心，自汉以来，已杀了三千人。此次因进击海军不成，只且有袒护郎君的意思。将其毒大，并亲自来杀郎君。刚才，毒龙界风雨之士要攻进来，将郎君劫走。你知为何攻不进来吗？是墙上贴的经文，怕屡攻不下，知难而退。还会不会再来？暂时不会。今天是太乙使者交替。天下龙神尽须即将，现在已在朝太乙，要十多天才回来。郎君就妾就在这个时候。怎么救法？现在井水干涸，明日郎君命匠人掏井，但看到有东西，就拿上来，则妾就脱难了。你放心，我一定差人下井，使你脱难。妾能脱难。定伺候郎君一生。你你去不去？打死我也不去。井水干了，不要紧的。嗯嗯，井水干了我也不去。好吧，你不去我去，吊拉绳子。公子，我真不懂，你是不是中了邪？你是来抄经的，为什么要跟自己生命作耍？不要废话了，快给我拉绳子。哦。
干什么？给我出去！嗯多谢郎君相救，脱离苦海，重见天日。你到底是？小妮子是鬼，是人，也是镜。镜。我本是师旷所住的十二镜的第七面，叫镜元隐，是以日月大小之差住的。住时是七月七日午时。天宝年间，属徐镜中女儿，速速收藏。女头尽失，怀瑾身亡。因为此景水深，见毒龙为害，遂被毒龙所役。幸亏遇见郎君，才有重见人间的机会。你究竟是叫素素呢，还是叫静元隐？素素就是元隐，元隐也就是素素。哼，你好像跟以前不同了，以前是沉稳端庄，现在是活泼调皮了。从前是深陷于你，被毒龙劳役，而现在得以重见天日，当然不同了。今后不但夜晚可以伺候郎君，即便是白天也来去自如了。不，白天来此人多，被人见着不好。不妨是的，如果有人来，我会躲入镜中，不会给人知道的。
你不但善琴，而且善舞。我只是喜极而舞，不成步调。笑什么？郎君看我做什么？嗯，没什么。公子，公子，公子，公子，那么早起来？哎，公子，你洗过脸了？公子，你自己烧茶啦？你太烦了，难道我自己不能做吗？公子超精辛苦，这些事情都应该由秦童做的。嗯，公子。什么？这丝巾哪来的我？我不知道。奇怪，是女人用的，有女人来过吗？别胡猜了，男人都很少见，哪来的女人？这是怪事，除非有鬼。哎，哎，哎，哎！素素，素素，你怎么跑出来、啊？我的披巾呢？都是你不小心被秦童拿去了，现在怎么办呢？我去拿回来。哎哎，苏苏苏苏，苏苏苏苏，公子，公子在叫谁啊？没什么。那条披巾呢？哦，在这。嗯，刚刚还在这的。不见就算了。嗯。说什么？我要抄完经再走。不是我不伺候你，我怕。公子，我以后再也不敢来了。你要走，你走吧
弄鬼。他不过是个孩童，你不可以吓唬他。他陪我抄经，伺候我起居，你把他吓走了，那我以后……我可以伺候郎君。真有这样的事情，一点也不假，我亲眼看见的。那你为什么不让他搬回来呢？公子他不肯，明天你去就说我让他搬回来，另外找个地方。我不去。陈毅，在。明儿你去，叫公子搬回来，就说我不放心。公子，你怎么来了？公子啊，哎，秦童他不敢来，老夫人不放心，所以叫老奴来看看公子。你在找什么？嗯，啊，刚才有没有来过啊？没，没有，没有。奇怪，明明看见个女人进来，怎么会不见了呢？也许是你老眼昏花，看错人了。听秦童说，公子在井里捞到面铜镜，是这个吧？陈毅，你你你别动他，老奴看看没关系。这面镜子不少年了，比老奴的年纪还要大。快放下！嗯，怎么？没什么。呃，这面古镜价值不菲，让老奴带回去，免得被偷掉啊。啊，还有，老夫人说这个房子不大干净，让你搬回去住，或者是另外找个地方。啊不要你操心，把金子放下。哎，是，公子要留下就留下吧。哎，老夫人问，公子抄金还要多少日子？啊？多则七天，少则三五天就可以抄完。啊，要不要老奴留下来服侍你？啊、不用不用，你回去上府老夫人，说重工一抄完金马上回去，让他老人家放心。哎。您太累了，还是早点歇着吧。我不是累，我是……嗯，我再给您沏壶茶去、啊。不用了。今晚别走。怎么，你
反悔了。怎么会呢？不会的，只是怕妨碍了您的抄经。怀孕的孝心，那妾身真罪该万死了。我一时糊涂，请恕我轻浮。妾身希望郎君功德圆满，愿意终身侍奉郎君。恐怕，怕什么？素素，怎么伤心起来了？妾身蒙得郎君真心相待，实在太高兴了。只是，你我身份两界，素素，你忘了，无缘真变假，友情假也真。你我厮守。固然是幸福的，只怕老夫人未必肯答应。是啊，他老人家确实是个难题。不过。放心，以后我慢慢再想办法，一切但凭郎君。最好先把经抄完，也好了却一桩心事啊。对，先抄经，可惜没法子抄完。郎君、啊，只用完了，明天到集市去买。我没玩嘞。如果你听话，我买一副回去。真的。嗯
给我抄经还愿，原来在外边窝藏着女人。母亲，孩儿怎么敢做出这种事呢？您请坐。这个女人是谁？是一面镜子。镜子。她不是人。不是人，难道是鬼？我早就知道这面镜子古怪。他是妖精，他是人之魂，镜之灵，镜灵原隐，人名素素。我儿抄经，应该远离女色。他来这儿做什么？他虽然是妖精，但却没有害人的意思。那他为什么老缠着你，陷你于不孝？小女子罪该万死，本欲屠害公子，不以公子正直，孝感动天。非小女子所能毒害。素素现身深井，图谋害人，也是是非得已，是受毒龙所逼害的。希望公子相救，得脱于难。素素感公子圣德，愿侍奉左右。我陈氏门中。仅重公一个人，还赖他赤许香烟。小娘子虽属善意，但人鬼殊途，难叫老身放心。小女子虽然愚昧，但尚知礼义。公子抄经，从未敢惊扰。是啊，抄经之事而从未懈怠。我已抄得十之八九，再过三两日便可抄完。母亲仅可放心。夫人，公子在此多日，相安无事，可见小娘子并无恶意。况且公子在三数日就可完成，就让小娘子在这儿伺候公子吧。好吧，只要你善待我儿，我也绝不亏你。你起来，多谢老夫人恩典，陈姨。在，我们走吧。孩儿送您。把镜子还我吗？青铜，给他。拿去。是鬼魅为险。我母亲素来慈和，对人从不论贵贱，对我也一向信任。消除了心烦闷，从此惊魂定，就像是冬去春。
痴情的冤魂，罪孽满身。西蒙郎君相救，得再世为人，今后余生，愿西凤郎君左右，感恩图报，事无二心。重工一介书生，天性鲁钝，计蒙素素终身相托，愿今生誓不分离，耿耿此心，言出必行。等经一抄完，我就禀明母亲，两不会见责。还有多少没抄完？现已抄到九十九遍，只差一遍就功德圆满。这一切似乎太顺利了，几乎难令人相信会是真的。这可该是我们有缘，不是抄经，就不会有今日。嗯。那是我借金的地方，住持的是一位有道高僧。我们为什么不去请教请教这位高僧，看看我们是否真的有缘呢？哎，这还用怀疑吗？再说我也没有面目去见他，他告诫我不得进女色。嗯，带我去，一切由我承担。<笑>去嘛。意思吗？他莫无一语，只是摇头。显然我们姻缘无分。他弃我不听他的戒言，不做表示。我们既已盟誓，别管他了。喝点茶吧。你先喝，我不渴，你喝吧。才能镇得住他。对，赶紧贴。不能有一点空隙，有一点漏洞，他就会攻进来
不及了。是定数。你怎么说这样不吉利的话？这不是不吉利的话，这是实情。如果我们不贪恋玩乐，将一百连金抄完，就不会留下这块空隙。偏偏我们只抄了九十九遍，刚巧留下这块缺口。你说这不是数吗？我现在还可以抄，将它补上。来不及了。抄经要经，不能有杂念。可是，你现在行吗？就算你抄出来，也没有用的。都怪我。这应当怪我，打搅了你。不过现在还很难说，他不一定知道这块地方有空隙。对，上一次经也没有贴满，他也没有攻进来。上一次跟这一次不同。他是请全力而来的，不怪不怪我，生死不渝。你是有多久？从那天在井底看到。
是怎么回事？金钞完了。回家了。